వెల్కమ్ టు మైండ్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా వెల్కమ్ టు సమకాలన విశ్లేషణ విత్ రమణ ముప్పాల ఈరోజు సెప్టెంబర్ ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడు నేను మీ హోస్ట్ భాను నమస్తే రమణ గారు నమస్కారం అండి భాను గారు నమస్తే సో వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఈ రోజు షోలో జీ ట్వంటీ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ భారతదేశంలో జరుగుతుంది దీని గురించి మాట్లాడుకుందాము నాకు ఒక మూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అది ఎందుకంటే ఇది మొత్తం వార్తల్లో ఎక్కడన్నా ఇదే వస్తుంది బిఫోర్ దాట్ చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతోంది ఇండియాలో మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ స్పెక్టకల్ లా జరుగుతోంది అసలు చెప్పాలంటే యా మొత్తం అసలు విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి పనికి వాళ్ళ వామపక్ష వాదులు ఉంటాయి ఎప్పుడు బట్ శ్రోతలకి ఏంటంటే జీ ట్వంటీ అన్నది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇది ఒక కూటమి తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇరవై దేశాల కూటమి పంతొమ్మిది దేశాలు యూరోపియన్ యూనియన్ కలిపి సో మీరు చెప్పిన అంటే మీరు ఏ దేశం అయితే పవర్ఫుల్ అనుకుంటారో అది అంత ఉంది రష్యా ఉంది చైనా ఉంది భారతదేశం ఉంది అమెరికా ఉంది అమెరికా ఉంది బ్రిటన్ ఉంది జపాన్ జపాన్ జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా సౌత్ ఆఫ్రికా బ్రెజిల్ టర్కీ కెనడా సో ఇటలీ అర్జెంటీనా మొత్తం కవర్ చేశాడు సౌత్ ఆఫ్రికా సో సౌత్ కొరియా బాటమ్ లో ఏంటంటే ప్రపంచాన్ని మొత్తానికి ఇది షోర్ అని చేసేది ఈ కూటమి ఇది భారతదేశంలో జరుగుతుంది దాంట్లో కొన్ని గ్రూప్ల కింద ఉంటాయి ఇవి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ అని అంటే ఏ దేశం దీన్ని దీన్ని చైర్ చైర్మన్షిప్ తీసుకుంటది ఏ సంవత్సరం అన్నది సో ఇది మనకి రెండు వేల ఇరవై మూడులో భారతదేశం అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ ఇండోనేషియా ఉండే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమో ఇది బ్రెజిల్ కెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ బ్రెజిల్ కెళ్తుంది సో ఇది ఘనంగా చేస్తున్నారు సో ఫండమెంటలీ ఎప్పుడు కలుస్తారు పరస్పర ఎకానమీ అది ఇది అన్ని మాట్లాడుకుంటారు బిజినెస్ ప్రపంచ శాంతి తర్వాత ప్లాస్టిక్ పర్యావరణము అసలు కాదేది టాపిక్ అనారం అన్నట్టు మాట్లాడుకుంటారు ఈసారి థీమ్ ఏంటి ఇది ఏ రకంగా డిఫరెంట్ ఇంతకు ముందు దాంతో చెప్పండి ఇప్పుడు ఇలా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్నాళ్ళు అసలు ఈ గ్రూప్స్ ఎందుకు ఫార్మ్ అవుతాయి జీ ఎయిట్ అని ఒకటి ఉంది జీ సెవెన్ అని ఒకటి ఉంది జీ ట్వంటీ ఇది ఒకటి ఉంది అట్లానే జీ సెవెంటీ సెవెన్ అని ఒకటి ఉంది ఇట్లా గ్రూప్స్ ఎందుకు ఫార్మ్ అవుతాయి గ్రూప్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళల్లో వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేసుకుందాం కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఈ వరల్డ్ లో ఈ ఇరవై మంది సపోజ్ ఇక్కడ ఇరవై ఐదు కాటి ఈ కాంటాక్ట్ లో జీ ట్వంటీ కాబట్టి ఎలా ప్రపంచం ఎలా రన్ అవ్వాలి ఎలా రన్ అయితే మనం బాగుంటాం ప్రపంచం బాగుంటుంది అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి మొదలైన అనమాట ఇప్పుడు ఈ జీ ట్వంటీ లో ఉండే ట్వంటీ ఈ కంట్రీస్ అలాంగ్ విత్ యూరోపియన్ యూనియన్ కలిపి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ జీడిపి వీళ్ళ 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 చేతుల్లో ఉంది అంటే ఏంటి వీళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర అంత డబ్బులు ఉంటాయి మొత్తం ప్రపంచంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికైనా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే అర్థం ఏంటి ఈచ్ కంట్రీ వాళ్ళకు కూడా తిరిగి రిటర్న్స్ ఉంటాయి కదా రిటర్న్స్ ఉంటాయి ప్రాస్పరిటీ సో హౌ ప్రపంచాన్ని ప్రాస్పరిటీని ఎలా రన్ చేయాలి అంటే ప్రాస్పరిటీ ఊరికే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తోటే రాదు కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అడ్డంకులు ఉండకూడదు రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి ఈ రిసోర్సెస్ అన్ని ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంటే క్లైమేట్ పాడవుతుంది సో క్లైమేట్ పాడవకుండా ఎలా చేయాలి ఇట్లా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటి మీద కలిపి ఇట్లా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి అది అసలు జనరల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట అయితే ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఇన్నాళ్ళు జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ ఉన్నాయనుకో సో మనందరం ఏం చేస్తున్నాం సో మనకి ఇదేదో ఒక ఈ టాపిక్ చాలా అడ్డుగా ఉంది సో అడ్డుగా ఉన్నది అంటే దాన్ని కోయర్సివ్ గా ఇది చేయకపోతే నీ మీద శాంక్షన్స్ ఈ టైప్ లో వాళ్ళు ఎంతసేపు ఆ జీడిపి ఒక పవర్ స్ట్రక్చర్ కింద వాడటానికి ట్రై చేసే వాళ్ళు అనమాట అయితే మన ఇండియా ఈ సంవత్సరం భారతదేశం ఏం చేసిందంటే దే చేంజ్ ద కాన్సెప్ట్ అంటే ట్రైంగ్ టు చేంజ్ ద కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ మోటో ఏం పెట్టుకున్నారంటే వసుదైక కుటుంబం అంటే వన్ ఎర్త్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్ అనేది ఈ సంవత్సరం వాళ్ళు పెట్టుకున్న మోటో అంటే అదే థీమ్ ఏంటన్నారు కదా మీరు అది అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇండియా ఇండియన్స్ ఏమంటారంటే హోల్ ప్లానెట్ ఈ భూమండలం మొత్తం ఒక ఫ్యామిలీ లాంటిది ఒక ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్క మెంబర్ యొక్క ఫ్యూచర్ 
డీప్లీ కనెక్టెడ్ ఎవ్రీ అదర్ మెంబర్ అంటే ఇంకో వేరే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి కనెక్టెడ్ సో అందుకని అందరం కలిసి వర్క్ చేయాలి కలిసి ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి ఎవరిని వదిలేయకూడదు వెనక్కి అనేది అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఒక ఫ్యామిలీ కింద మార్చడం అది ఒక సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ లాగా కాకుండా నేను చేస్తాను నేను నాకు అన్ని తెలుసు నేను లీడర్ ని నా మాట విను అని చెప్పకుండా అలా కాకుండా అందరం కలిసి పార్ట్నర్షిప్ తోటి పైకి వెళ్దాం అనే దాని మీద చేశారు ఇంకో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం జరిగిందంటే ఈ థీమ్ లో భారతదేశంలో ఈ మోడీ గారు గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక ఒక థీమ్ తోటి ఆయన రన్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ని సబ్ కా సాత్ అనే దాన్ని సబ్ కా వికాస్ సబ్ కా విశ్వాస్ సబ్ కా ప్రయాస్ సబ్ కా సాత్ అంటే ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళు బ్రింగింగ్ ద వరల్డ్ టుగెదర్ అందరూ కలిసి కష్టాలని కలెక్టివ్ గా ఎట్లా ఎట్లా దాన్ని ట్యాకిల్ చేయాలి అనేది ఒకటి సబ్ కా వికాస్ హ్యూమన్ సెంట్రిక్ గ్రోత్ ఉండాలి ప్రతి కంట్రీలో ఎవ్రీ రీజియన్ లో అనేది సబ్ కా విశ్వాస్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు మోడీ గారు ఒకళ్ళు ఇంకోళ్ళు చెప్పిన వాటి ఎందుకు వింటారు ట్రస్ట్ ఉండాలి సో విన్నింగ్ ద ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ యొక్క ట్రస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ముందుకు వెళ్ళడానికి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అమెరికా ఇండియా కలిసి ఒకటి ఏదో కొత్తది ఏదైనా ఒక డీల్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ అనుమానంతో కాదు ట్రస్ట్ తోటి చేయాలి ఆ ట్రస్ట్ ఎలా నిర్మించాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు అని వన్ ఆఫ్ ద థీమ్స్ లో అది అనమాట సబ్ కా ప్రయాస్ అందరూ కష్టపడాలి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి ఎవడు ఎవరికి ఉండే యునిక్ స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళకు ఉంటుంది సో అందరు యునిక్ స్ట్రెంగ్స్ ని కలుపుకుని ప్రపంచ మంచి కోసం ప్రయాసపడాలి అనేది కాన్సెప్ట్ ఇది మొత్తం కలిపి జీ ట్వంటీ యొక్క థీమ్ అనమాట ఈసారి ఓకే ప్రతి దేశము అంటే వాళ్ళు ఎవరైతే ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకుంటే వాళ్ళే పెడతారు అనమాట అంతేనా అంటే ఆ థీమ్ ఆ సంవత్సరం వాళ్ళు చేరవాల్సిన అవసరం అది వాళ్ళ ఇప్పుడు లీడర్షిప్ ఎవరి దేశంలో ఉంటే వాళ్ళు ఇట్లా ప్రపంచాన్ని రన్ చేసుకోవాలి మాది అని చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇండియా డిసైడెడ్ ఇండియా హ్యాస్ టేకెన్ లీడర్షిప్ అండ్ దే డిసైడెడ్ ఆన్ దిస్ విజన్ జీ ట్వంటీ విజన్ అలా రన్ చేశారు వాళ్ళు సో టోటల్ డిఫరెంట్ మరి ఇంతకు ముందు జనరల్ ఏంటి పలానా ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్ ఎట్లా చేద్దాము లేకపోతే నిరక్ష రాశస్తి తీసేద్దాము ఇట్లా ఉంటది అట్లా ఒక ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ టాపిక్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఆ టాపిక్స్ లో ఏం చేసాము ప్రోగ్రెస్ ఎంత అయింది కలవటము ఇట్స్ లైక్ ఒక బోర్డ్ రూమ్ మీటింగ్స్ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇందులో ఇంకోటి కూడా చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీటింగ్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఇండోనేషియా జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇండోనేషియాలో జకార్తాలో సంవత్సరం పొడుగుతా ఇవాళ ఇండోనేషియా జీ ట్వంటీ మీటింగ్ ఆన్ క్లైమేట్ ఇండోనేషియా ఇవాళ జీ ట్వంటీ మీటింగ్ ఆన్ నిరక్ష రాసేతాను వాళ్ళు అనుకున్న థీమ్స్ లో ఒక నాలుగు అయితే తీసుకుని అట్లా మా కలవటం డెలిగేట్స్ వెళ్తారు మాట్లాడతారు వచ్చేస్తారు అయిపోతుంది దాని గురించి యాక్షన్ ఐటమ్స్ టేక్ అని జస్ట్ మన ఆఫీస్ మీటింగ్స్ లాగా ఉండేవి ఇవన్నీ అనమాట కాకపోతే ఇండియాలో ఏం చేసిందంటే సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ అన్నాము సబ్ కా సాత్ అంటే ఏంటి ఇంక్లూజివ్నెస్ ఒక వర్డ్ వన్ వర్డ్ లో ఇంగ్లీష్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే లెట్స్ ఇంక్లూడ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనమాట సో దాన్ని చూపించడం కోసం ఏం చేసిందంటే ఇండియా ఈ జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెన్సీ లో అంతా కలిపి ఢిల్లీలో ఒక ఏదో మంచి కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో జరిపించడం కాదని చెప్పి వాళ్ళు మొత్తం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రెండు వందల ఇరవై మీటింగ్స్ ని అరవై ఇండియన్ సిటీస్ లో అక్రాస్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ అండ్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ లో చేశారు మొత్తం కలిపి లక్ష మంది పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ నూట ఇరవై ఐదు నేషనాలిటీస్ ఇండియా విజిట్ చేశారు అంటే ఏంటి ఇక్కడ డెలిగేట్స్ అంటే జస్ట్ ఈ ట్వంటీ వాళ్ళనే కాకుండా వేరే గెస్ట్స్ కింద చాలా మందిని పిలిచారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీ ట్వంటీలో బంగ్లాదేశ్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ కానీ వాళ్ళ ఇండియాలో బంగ్లాదేశ్ కూడా వచ్చింది గెస్ట్ కింద అట్లానే ఇవన్నీ జరిగేటప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూరిజం మీద కాశ్మీర్ లో జరిగింది అట్లా ఒక్కొక్క చోట హైదరాబాద్ లో వైజాగ్ లో కాశ్మీర్ ఢిల్లీ ముంబై చెన్నై హైదరాబాద్ కాకుండా అది సో ఇండియాలో దీని వల్ల ఒక ఒకటిన్నర కోటి మంది ఇండివిజువల్స్ కంట్రీలో వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ జీ ట్వంటీ గ్లోబల్ ఆస్పెక్ట్స్ కి అందరికి ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది అనమాట దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ నెవర్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఒక ఒక జీ ట్వంటీ అనో ఒక జీ 
ప్రపంచంలో ఉండే డెలిగేట్స్ అక్కడ లోకల్ వాళ్ళని వేరు వేరు డెలిగేట్స్ అంటే జస్ట్ నాట్ అపాయింటెడ్ డెలిగేట్స్ టూరిజం అంటే వేరే దేశంలో ఉండే ఎవరు ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలరు అనేది ఆ టైప్ లో చేశారనమాట హిస్టారికల్ గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ ఢిల్లీలో ఇది వరకు జరిగేవి నాన్ అలైన్ మీటింగ్స్ అని ఇట్లాంటివన్నీ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ విజ్ఞాన్ భవన్ లో జరిగేవి అన్ని అయిపోయేది చివరికి ఒక గ్రాండ్ మీటింగ్ జరిగేది లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అయిపోయేది ఇవన్నీ సింపుల్ గా అట్లా బోర్డ్ రూమ్ టైప్స్ లో ఉండేది ఈ టైప్ లో గ్రాండ్ జ్యూయర్ తోటి ఎప్పుడు చేశారు చేయలేదు వేరే దేశాల్లో కూడా ఎవరు ఎప్పుడు చేయలేదు ఈ టైప్ యాక్చువల్లీ మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్పారు ఇది వసుదైక కుటుంబకము అన్నది అది కాన్సెప్ట్ అన్నది వసుదైక కుటుంబము కంటే అది ప్లస్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ విశ్వాస్ ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నారంటే సబ్ కా సాత్ అంటే బ్రింగింగ్ ద వరల్డ్ టుగెదర్ అనమాట టు ఫేస్ కలెక్టివ్ ఛాలెంజెస్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ సబ్ కా వికాస్ మరి ఇది జీ ట్వంటీ కదా అందుకని ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉంటుంది కదా సబ్ కా వికాస్ అంటే టేకింగ్ హ్యూమన్ సెంట్రిక్ గ్రోత్ టు ఎవ్రీ కంట్రీ అండ్ ఎవ్రీ రీజియన్ సబ్ కా విశ్వాస్ వినింగ్ ద ట్రస్ట్ ఆఫ్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్ అది అది ఇంట్రెస్టింగ్లీ మీరు అంటే జస్ట్ యాడ్ మీరు చెప్పిన వై ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అనగానే మీరు వసుదైక కుటుంబం అన్నారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో వీళ్ళ థీమ్ బిల్డింగ్ కన్సెన్సస్ ఫర్ ఫెయిర్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గ్లోబల్ ఎకానమీ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్నోవేషన్ ఎన్వైర్మెంట్ అండ్ ఎనర్జీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హెల్త్ అబ్బో And uh, 2021 low, people, planet, prosperity. 2022 low, recover together, recover stronger. Because COVID was in the world. COVID was in the world. That's why this was the one who was doing the work. Okay, wonderful. So, the complete was the one who was doing the work. In the first time, I mean, the prosperity is the one who was doing the work. ప్రాస్పరిటీ ఇదంతా పక్కన పెడితే మన అంతా ఒక ఫ్యామిలీ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు ఆయన ప్రపంచం అంత యా ప్రాస్పరిటీ ఉండాలి ట్రేడ్ ఉండాలి డెవలప్మెంట్ ఉండాలి అన్ని ఉండాలి కథ ఎట్లా చేద్దాం అన్నిటిని సో నాకు అంత నాలెడ్జ్ అంతా నా దగ్గర ఉంది నేను ఎలా చెప్తాను నువ్వు అలా చేయి అని నువ్వు కూర్చో అని చెప్పటం కాదు సో ఎలా పార్ట్నర్ చేద్దాం వీఆర్ ఈక్వల్ వీఆర్ ఇంక్లూజివ్ అది అక్కడ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఇండియా గోల్స్ ఏంటి దీంట్లో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇది ఇప్పుడు ఇంకొక మూడు నెలలో అయిపోతుంది మూడు నెలలు ఏముంది రేపటికి అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ వారం అయిన తర్వాత ఇంకా అయిపోయినట్టే అది ఈ నెల ఈ సంవత్సరం అంతా ఉంటుంది దీని రిలేటెడ్ స్టఫ్ దాని తర్వాత ఏమో బ్రెజిల్ కి ఇచ్చేస్తారు బ్రెజిల్ విల్ టేక్ విత్ న్యూ థీమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బ్రెజిల్ చూసుకుంటుంది ఇవన్నీ అనమాట జీ ట్వంటీది అనమాట ఇండియా గోల్స్ ఏంటంటే ఇందులో మరి సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ అంతి కదా అంటే ఇరవై మంది ఇరవై కంట్రీలు మనమే కూర్చుందాము అని అనుకోకుండా ఏం చేసిందంటే ఇండియా ఈ జరక్క ముందు చాలా జరిగి గ్లోబల్ సౌత్ కి నేను రిప్రజెంటేటివ్ గా మీకేం కావాలో నేను హెల్ప్ చేస్తాను అని చెప్పారు మోడీ అంటే ఏంటంటే గ్లోబల్ సౌత్ ని హే గ్లోబల్ సౌత్ నేను చెప్పిన మాట విను నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నా కాబట్టి అని కాదు ఐఎమ్ యువర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఓకే ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అని చెప్పింది అంటే వాళ్ళకి ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ ఎలా కుదిరింది వాళ్ళకి ఇండియాని ఎందుకు నమ్మాలి వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ మైత్రి చేసినప్పుడు గ్లోబల్ సౌత్ లో ఉండే చిన్న చిన్న దేశాలన్నిటికీ ఇండియా వ్యాక్సిన్ సప్లై చేసింది కోవిడ్ టైమ్ లో సో దట్ ఈస్ ద ట్రస్ట్ దే హ్యావ్ ఆన్ ఇండియా అనమాట సో వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ కింద మీకేం కావాలి నేను జీ ట్వంటీ లో కానీ జీ సెవెన్ లో కానీ ఏ మీటింగ్ లో మీతోటి ఐ విల్ డూ జీ సెవెన్ మీటింగ్ వెళ్ళినప్పుడే కదా వెళ్ళింది ఆయన మోడీ గారు ఆస్ట్రేలియాలో సిడ్నీ వెళ్ళారు జీ సెవెన్ కి అనమాట జీ సెవెన్ కి అదే గెస్ట్ మెంబర్ వీఆర్ ఇండియా ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ జీ సెవెన్ అనమాట అది సో వెళ్ళినప్పుడు తెలుసు కదా అది పసిఫిక్ ఐలాండ్స్ వెళ్ళటం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ ని ఉద్దేశించి మాట్లాడటం అవన్నీ సో వాళ్ళు రిప్రజెంట్ అంటే హీ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ జీ ట్వంటీ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూజివ్ కింద తీసుకున్నారు అది వన్ ఆఫ్ ద గోల్స్ సెకండ్ ఏంటంటే ఇండియా జీ ట్వంటీ ని జీ ట్వంటీ వన్ కింద మార్చేసింది ఇట్స్ మూమెంట్ భారత్ మూమెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఇది అనమాట జీ ట్వంటీ వన్ ఎవరు ట్వంటీ వన్ అంటే ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ని పార్ట్ ఆఫ్ ద జీ ట్వంటీ లోకి తీసుకొచ్చేసారు అనమాట ఆఫ్రికన్ యూనియన్ లో చాలా మంది కంట్రీస్ ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఉన్నట్టు కానీ ఆఫ్రికన్
అంత ఎక్కువ యాక్సెస్ లేని కంట్రీలు అన్నిటినీ కూడా ఇందులోకి తీసుకొచ్చింది బట్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ గోల్స్ ఇండియా హ్యాజ్ అనమాట ఇండియా వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ ఫోక్స్ అనమాట సరే ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ఇండియా కన్నా హౌ ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్ వ్యాక్సిన్ అంటే అది ఎప్పుడో ఒకసారి జరిగేది వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ అని అడగచ్చు ఇండియాలో ఉండే డిజిటల్ ఎకానమీ ఉంది కదా ఇండియా ఇస్ ఇండియా నెంబర్ వన్ లో ఉంది ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎకానమీలో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసుకున్నా అలాంటి వాటి ఈ యూపీఐ అనేది ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఓఎన్టీసి ఇట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటినీ ఈ కంట్రీస్ లో ప్రమోట్ చేస్తుంది సో ఇండియాకి ఏం వస్తుంది ఇండియాకి ఏం వస్తుంది అనొచ్చు మీరు దే ఆల్ యూజ్ యూపీఐ జస్ట్ లైక్ ఒకప్పుడు మనం పేదగా ఉన్నప్పుడు పేదవాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇంకా డెవలప్ అవుతున్న రోజుల్లో ఒక క్రెడిట్ కార్డు మీద మాస్టర్ కార్డు వీసా ప్రింట్ అయితే మనం వెళ్ళి ఎక్కడో వాడుకుంటే ఓ ఇండియాలో కూడా మాస్టర్ కార్డు వచ్చింది అన్నట్టు నో ఆల్ దీస్ సిస్టమ్స్ విల్ బి ఇన్ ఆల్ దీస్ పూర్ కంట్రీస్ వెరీ ఈజీగా ఇండియా వాళ్ళే వెళ్ళి ఇంప్లిమెంట్ చేసి పెడతారు వాళ్ళకి అఫోర్డబిలిటీ వచ్చేస్తుంది సో వాళ్ళ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళ కరెన్సీ సిస్టమ్స్ వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా రెగ్యులరైజ్ అవుతాయి సో ఇట్ వాళ్ళకి అది దానివల్ల వాళ్ళ గ్రోత్ వస్తుంది కదా సో దట్ ఈస్ ఓ ఇండియా వాంట్ ఇండియాకి లాభం ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ డిజిటల్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ అక్రాస్ సో ఇండియా బికమ్స్ ఎ పవర్ లైక్ దట్ నాట్ సో వైల్ ఇండియా బికమ్స్ ఎ పవర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హెల్పింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్మాల్ కంట్రీస్ చిన్న చిన్న దేశాలు అన్నిటిని హెల్ప్ చేస్తాం కదా సో అది మీరు గోల్స్ కింద అడగాలంటే ఇంప్రూవ్ అంటే మన యూపీఐ దాన్ని మొత్తానికి స్ప్రెడ్ చేయటము సో అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ కూడా దానివల్ల తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇదంతా ఏం దేని కిందకు వస్తుంది డిజిటల్ అవనివ్వండి రోడ్లు అనివ్వండి ఇంతే గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందకు వస్తుంది సో చైనా ఏం చేస్తుంది బుల్లింగ్ తోటి చేసుకుంటుంది ఓ నాకు అన్ని వచ్చు నాకు తెలుసు నేను మీకు రోడ్లు వేసి పెడతాను నా మాట వినండి అని చెప్తాను సో ఇండియా ఏం చేస్తోంది అట్లా ఒక దేశంలో అందరు అయిపోయేటప్పటికల్లా ఒక టైప్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ మీద కోయర్సివ్ డిపెండెన్సీ అయిపోయింది కోయర్షన్ లేకుండా అలాంటిదే ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ ప్యారలల్ సిస్టమ్ ఒకటి వరల్డ్ లో ఉండాలంటే ఇండియా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఐలాండ్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు ఆఫ్రికా అవ్వచ్చు వాటిల్లో వీటి వలన అక్కడ ఉండే పోర్ట్స్ ఆ పోర్ట్స్ నుంచి ఇండియాకి షిప్ లైన్స్ కట్టుకోవచ్చు ఈ మిగతా జీ ట్వంటీలో ఉండే వేరే కంట్రీస్ అన్ని ఇండియా తోటి కొలాబరేషన్ వలన ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీకు ప్యారల్ చైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్న ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నెట్వర్క్ కి ప్యారలల్ గా ఇంకొక నెట్వర్క్ వస్తుంది వరల్డ్ లో దాని వలన ట్రేడ్ కూడా ఏమవుతుందంటే మల్టిపుల్ ప్యాక్స్ ఉంటాయి ట్రేడ్ చేసుకోవటానికి ఉత్త చైనా మీద డిపెండెన్సీనో లేకపోతే ఒక పెద్ద కంట్రీ మీద డిపెండ్ అయిపోయి అయితే వలన ఆ బుల్లింగ్ లేకపోతే అలాంటిది లేకుండా పీ ప్రపంచంలో ఉండే దేశాలకి ఒకటికి రెండు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి ఇదంతా ఎందుకు అనొచ్చు మీరు ఇండియా ఒకటి మటుకు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి దేశాలు ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ డిపెండెన్సీ లేకుండా బతకటం అనేది కష్టం ఎంత గొప్ప దేశమైనా డిపెండెన్సీ వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్ ఎంత చిన్న దేశమైనా వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్ అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి కొలాబరేట్ చేసుకోవాలి ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కోయర్సివ్ డిప్లొమసీ చేసుకోకుండా కొలాబరేటివ్ డిప్లొమసీ ఈజ్ మోర్ మంచిది అనే ఉద్దేశంతో ఆ థీమ్ కి తగ్గట్టుగానే గోల్స్ కూడా సెటప్ చేసుకున్నారు ఓకే లాస్ట్ ప్రశ్న మీకు దీంట్లో సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఏంటి అంటే చివరికి ఇదంతా ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మొత్తం మనము భారతదేశం చేత ఉందని చూసాము వసుదైవ కుటుంబకం యూపీఐ లాంటి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ని ఇస్తా అని చెప్పారు ప్రపంచం అంతటా కలిసి ఏదన్నా చేద్దాం అన్నది ప్రపోజ్ చేశారు ఇప్పుడు ఎండ్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది దీనివల్ల ఎకనామిక్ గా ఏదన్నా జరుగుతుందా లేకపోతే వ్యాపార వాణిజ్యాలు పెరుగుతాయా కామన్ మ్యాన్ కి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వన్ వరల్డ్ వన్ ఫ్యామిలీ అన్నారు కదా దీని థీమ్ కింద సో కొంచెం ఇక్కడ పొలిటికల్ థింగ్ మాట్లాడదాం ఎంత చేసినా జియో పాలిటిక్స్ లో జస్ట్ కంప్లీట్లీ చారిటీ లాగా చారిటీ లాగా ఉండదు సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చేస్తున్నామంటే తిరిగి కూడా ఏదో ఉండాలి రైట్ సో రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ అండ్ రివార్డ్స్ అంటారు దీన్ని అనమాట సో ఆ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఇండియా యొక్క సిచ్యువేషన్ బ్రిక్స్ అనే ఒక గ్రూప్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం చాలా సార్లు అందులో ఎవరు ఉంటారు రష్యా చైనా
యూరోపియన్ యూనియన్ ఇంగ్లాండ్ కెనడా ఇలాంటి వెస్ట్రన్ నేషన్స్ వెస్ట్ ఓరియంటెడ్ నేషన్స్ బిగ్ బ్లాక్ అది అనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి బ్రిక్స్ లో నుంచి ఇండియా పైకి వెళ్ళిపోయింది అనుకుంది ఐ డోంట్ లైక్ యూ అని చెప్పి బ్రిక్స్ కి ఏమైనా ఇంకా వాల్యూ ఉంటుందా ఉండదు అలానే ఇప్పుడు జీ ట్వంటీ లోంచి ఐ డోంట్ లైక్ యూ అని ఇండియా బయటకు వెళ్ళిపోయింది అనుకుంది వాల్యూ ఉంటది ఇంకా ఉండదు అప్పుడు కూడా జీ ట్వంటీ లో కూడా ఉండదు అంటారా జీ ట్వంటీ లో కూడా ఉంటారు అంటే నేనేమంటానంటే వేరేవి వాళ్ళేం చేయలేరు వాళ్ళు కూడా ఇంత పెద్ద మోస్ట్ పాపులర్స్ కంట్రీ వరల్డ్ లో ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ ఎకా ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ఎకానమీ ఇంత పెద్ద కన్జ్యూమర్ బేస్ ఇంత మిడిల్ క్లాస్ ఉన్న కంట్రీ నేను నీతో ఉండను నీతో ఉండను అంటే కోఆపరేట్ చేయను అంటే దేనికి వాల్యూ ఉండదు సో అందుకని ఏంటంటే అక్కడ ఇండియా ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇండియా ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఏమో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటి ఇప్పుడు అక్కడ జరిగింది ఏంటి రష్యా చైనా వాళ్ళకి ఏంటంటే కాన్ఫరెంటేషన్ కావాలి ఎవరితోటి అమెరికా వీటిలో అన్నిటితోటి హెట్ మనం ఇంత పెద్ద మన ముగ్గురం కలిస్తే ఇంత పెద్ద జీడిపి ఉంది ఈ ఐదుగురం కలిస్తే ఈ ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేసుకున్న వాటితో అసలు వరల్డ్ లో మోర్ దాన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనమే ఉన్నాం ఏషియన్ కంట్రీస్ సగం ఉన్నాయి ఇందులో సో లెట్స్ హ్యావ్ ఏ కరెన్సీ లెట్స్ హ్యావ్ కంపిటీషన్ విత్ డాలర్ డాలర్ ని డీ డాలర్ చేసి చేయాలి వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ అయితే అగ్రెసివ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇండియా ఒప్పుకోలేదు దానికి బ్రిక్స్ ఓన్లీ కరెన్సీ జస్ట్ లైక్ యూరోపియన్ యూనియన్ యూరో ఉన్నట్టు బ్రిక్స్ ఓన్లీ కరెన్సీ చాలా ఉన్నా ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఇండియా ఒప్పుకోలేదు సో ఎప్పుడైతే అది ఒప్పుకోకుండా ఉందో కానీ ఇండియా ఒప్పుకోకపోతే మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు హెట్ అని వెళ్ళిపోవటానికి లేదు అక్కడ వితౌట్ ఇండియా అనమాట సో అక్కడే అంటే ఏంటంటే డిఫాక్ట్ డిజ్యూర్ కాదు కానీ డిఫాక్ట్ అంటే అది రిట్ అన్రిటర్న్ అయినా సరే రెండు గ్రూపింగ్స్ లోనూ వీటో పవర్ యాక్చువల్లీ ఉంది ఇండియాకి సో అక్కడ అది వీటో చేశారు అనమాట అది కుదరదు అట్లా వేరే కాన్ఫరెంటేషన్ కుదరదు అని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా జీ ట్వంటీలో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే దే వాంట్ టు రిప్రిమాండ్ రష్యా చైనా వాటిని బికాస్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ విత్ యుక్రెయిన్ యుక్రెయిన్ తోటి యుద్ధం చేసినందుకు వీళ్ళని రిప్రిమాండ్ చేద్దాం అనుకున్నారు అట్లా కుదరదు ఇక్కడ కూడా వీళ్ళని కూడా అట్లా కుదరదు యూ కెనాట్ టార్గెట్ వన్ కంట్రీ ఓవర్ అదర్ కంట్రీ సో నో టార్గెట్స్ లైక్ దట్ అనమాట అవి ఏవైనా సరే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని రిజాల్వ్ చేయాలి అట్లా అని చెప్పేసి రిజాల్వ్ చేయటం అంటే ఇంకోళ్ళని కోయర్సివ్ గా రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయకూడదు అని చెప్పి రెండు సైడ్లు కూడా ఇక్కడ వీటో పవర్ ఉపయోగించింది అంటే వీటో అంటే నిజంగా యునైటెడ్ నేషన్స్ లో ఉన్న వీటో లాంటిది కాదు ఇది అఫీషియల్ గా సో వితౌట్ ఇండియా నథింగ్ గోస్ ఫార్వర్డ్ అందుకని ఇక్కడ కుదరలేదు అక్కడ కుదరలేదు అయితే ఏం చేసింది ఇండియా అంటే ఇప్పుడు చూడండి సరే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి మీ అందరికీ ఇట్ సైడ్ జీ ట్వంటీకి వచ్చిన తర్వాత చైనా ఈజ్ హెగమోని చైనా ఈజ్ డూయింగ్ అంటే ఏంటి సప్లై చైన్స్ అన్ని చైనా చేతుల్లో ఉన్నాయి ఈజ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ కదా సో లెట్స్ రిజాల్వ్ దట్ హౌ కెన్ వి రిజాల్వ్ అనే దానికి ఏం చేశారంటే వీళ్ళందరూ కలిశారు ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ జరగబోతోంది ఇంకా అనమాట ఇప్పుడు జీ ట్వంటీ మీటింగ్ అంటే అందులో జస్ట్ అందరు కలిసి ఒకసారి మాట్లాడుకోవటం ఉంటారు కదా బైలెటరల్ గా రెండు కంట్రీలు మూడు కంట్రీలు నాలుగు కంట్రీలు అన్ని మాట్లాడుకుంటుంటాయి ఈ గ్రూప్ జరిగినప్పుడు ఒక మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే సౌదీ అరేబియా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఇండియా అమెరికా వీళ్ళందరూ కలిసి ఇప్పుడు ఇండియాలో బాంబే నుంచి అప్ టు గ్రీస్ వరకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక రైల్ కారిడార్ రైల్ కారిడార్ పెడుతున్నారు పెడుతున్నారు అది వాళ్ళు ఆలోచించుకోండి ఒకసారి ఏంటి అని అడగచ్చు మీద ఏముంది ఇందులో గొప్ప అని అడగచ్చు ఇక్కడ మధ్యలో సీ ఉంటుంది కదా ఆ సీ ఉంటుంది కరెక్ట్ ఆ తర్వాత నుంచి రైలు ఉంటుంది కదా సో ఇది ఇది కట్టడం వల్ల ఏంటంటే గ్రీస్ తోటి కూడా మనం వెళ్ళి వచ్చారు కదా ఈ మధ్యలో ఖచ్చితంగా ఇజ్రాయల్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే వెరీ సూన్ అబ్రామ్ సెకార్డ్ సౌదీ అరేబియా అండ్ ఇజ్రాయల్ విల్ విల్ బి సైనింగ్ ఇట్ సో దే అందరు కలిసిపోతున్నారు ఇజ్రాయల్ తోటి కొట్టలాట లేకుండా వీళ్ళందరూ సో ఇప్పుడు ఏంటి అసలు దీని ఉపయోగం అంటే బాంబే ఇజ్రాయల్ ముంబై నుంచి ఎక్కడ వరకు గ్రీస్ కి అనమాట అంటే మధ్యలో సీ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది వేరు ఉంటుంది మధ్యలో సీ పార్ట్ ఎట్లా వెళ్తుంది అది సీ లోనేమో ట్యాంకర్స్ వెళ్తాయి డైరెక్ట్ గా ట్యాంకర్స్ వెళ్ళి రైలు ఎక్కుతాయి రైలు ఎక్కి కారిడార్ లో రైలు వెళ్తాయి అట్లా అనమాట ఇది అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందండి ఇది సో ఇవర్లో మీరు బాంబు పేల్చారు
సో ఏంటి లాభం అనొచ్చు సో ఇండియా విల్ బి ఏ న్యూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ చైనా లాగా కాకుండా చైనా లాగానే ఇండియా విల్ ఆల్సో బి ఏ కాంపిటేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి యూరోప్ కి కనుక ఇది పడితే సో యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్ని యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో దే హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు సోర్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇండియా అంటే ఈ సప్లై చైన్స్ ని ఒక దేశము ఒక బ్లాక్ కోయర్స్ హే నీ మీద నాకు కచ్చి నేను నీకు ఇవ్వను అంటే ఉండదు ఇక ఓ ఇండియా నుంచి అయినా కొనుక్కోవచ్చు లేకపోతే చైనా నుంచి అయినా కొనుక్కోవచ్చు చైనా ఇవ్వలేకపోతే ఇండియా నుంచి కొనుక్కుంటారు సో ఇది ఒక్క ఇండియా కోసం అని లాభం అనుకోవచ్చు ఇండియాకి లాభమే మరి మధ్యలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరికీ సోర్సింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఈ మొత్తంలో తీసుకెళ్లి సోర్సింగ్ కోసం కావాలి కదా సోర్స్ అంటే రా మెటీరియల్ కానీ లేబర్ కానీ ఇవన్నీ సో వాటిలన్నిటికి కావాలంటే వెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ లేబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంక్లూజివ్ గా యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఆఫ్రికన్ యూనియన్ గ్లోబల్ సౌత్ ఈ చిన్న చిన్న కంట్రీలు అన్నిటినీ కూడా ఈ నెట్వర్క్ లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు అనమాట సో ఈ దట్ ఈస్ హౌ ఆల్టర్ ఆల్టర్నేటివ్ సప్లై చైన్ సిస్టమ్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతాయి అనమాట అయితే ఈ తరుణంలో ఇంకోటి కూడా ఆలోచించుకోవాలి కెన్యా ఒక స్టేట్మెంట్ కెన్యాలో ఉన్నట్టుండి ఇండియన్స్ ఇండియన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫోర్టీన్ బిలియన్ డాలర్ కి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అది కెన్యాన్ ప్రెసిడెంట్ చెప్తున్నాడు మా మా కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు హయెస్ట్ రిటర్న్స్ వస్తే గ్యారంటీడ్ అని చెప్తారు అది కెన్యా ఎందుకు వచ్చింది మధ్యలో కెన్యా ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ పాపులేషన్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు చైనాలో పాపులేషన్ బాగా ఫాస్ట్ గా గ్రో అయింది తర్వాత ఈ ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ పడిపోయినాయి ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ పడిపోయినాయి పాపులేషన్ గ్రోత్ పీక్ అయింది నెక్స్ట్ కంట్రీ దట్ ఈస్ వేర్ పాపులేషన్ ఈస్ గ్రోయింగ్ వెరీ హై యంగ్ కంట్రీ ఏంటంటే కెన్యా అంటే ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ల తర్వాత కెన్యా విల్ బి లైక్ మోస్ట్ పాపులర్స్ కంట్రీ గ్రోయింగ్ అలా అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడే అక్కడికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సప్లై చైన్స్ పెట్టుకుంటే లేబర్ మార్కెట్ ఫ్యూచర్ లేబర్ మార్కెట్ కుడ్ బి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అందుకని ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ని కూడా ఇంక్లూజ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట సో ఇట్లా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే లెసన్స్ లర్న్ అంటారు చూడండి ఒక్క చైనా మీదే డిపెండ్ అయిపోవటం ఒక్క పవర్ఫుల్ అమెరికా మీదే యూనిలేటరల్ గా డిపెండ్ అయిపోవటం ఒక్క రష్యా మీద లేకపోతే రష్యా అమెరికా మీద డిపెండ్ అవటం లేకపోతే అమెరికా చైనా రెండు కంట్రీల మీద కాకుండా ఈ వరల్డ్ రన్ అవుతూ ఉండాలంటే హ్యాపీగా హ్యాపీ అంటే అందరికి రిసోర్సెస్ అన్ని కడుపు నిండా ఆ తినటం క్లైమేట్ సరిగ్గా ఉండటం అంటే అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అందరూ కొలాబరేట్ చేసుకోవాలి ఏ కంట్రీ ఏ కంట్రీ మీద హై ప్రెషర్ పెట్టకూడదు ఏ కంట్రీ మీద నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు హౌ టు డూ దట్ వన్ అది ఈసారి అది రిజల్ట్స్ అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ వస్తాయి దాని నుంచి ఇండియా గ్రోత్ కూడా రిజల్ట్ ఉంటుంది కదా ఇండియా ఆల్సో వాంట్ టు గ్రో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇండియాకి ఆపర్చునిటీస్ కదా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెయిటింగ్ లాంటి వలన సో ఓవరాల్ గా గ్రోత్ అన్నది ఎక్స్పెక్టెడ్ విత్ దీస్ అది రైల్ కారిడార్స్ అండ్ ట్రేడ్ అన్నది ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ భారతదేశం నుంచి గ్రీస్ దాకా అది అనమాట వండర్ఫుల్ అండి ఇట్స్ టోటల్లీ టోటల్లీ డిఫరెంట్ యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దిస్ ఈస్ లైక్ గుడ్ వసుదైవ కుటుంబకము యాజ్ వెల్ యాజ్ జాయిన్ ఆల్ ద కంట్రీస్ అన్నిటిని కలిపి వాణిజ్యం చేసుకోవటం అన్నది ఏంటంటే ఇండియా ప్రొఫైల్ చాలా బాగా పెరిగిపోయింది పెరిగిపోయింది టెన్ ఫోల్డ్స్ పెరిగిపోయింది ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో ఇట్లా చేయటం వలన అండ్ బై ఎగ్జాంపుల్ చూపించారు కూడా చేసాము ఇలా చేస్తాము ట్రస్ట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ ని వరల్డ్ లో డెవలప్ చేసుకోవటం రిలేషన్స్ అనేది వండర్ఫుల్ ధన్యవాదాలు రమణ గారు మళ్ళీ అట్లా కలుద్దాము తప్పకుండా Mind Media The Voice of India